Recite mi koji je najbolji igrač kojeg ste ikad trenirali? Toni Kukoč. Ova dva zadnja koja sam dobio su ovo lidski mali peharčići onako koje se daju za vatrogasno takmičenje, recimo. Ma nemoj, pa Božo, pa rekao sam ti, ali ako ti kažem ime, ajde reci ime, ja kažem, Oliver Dragović, oću. Za njega oću. Imali smo od sada skoro umro taj čovjek, Igor Katunarić, mi ulazimo, tu je Oliver, kaže, ljudi, Božo, zvao te neki iz Sarajeva, kad je Oliver vikao, da nije sega. I kad sam odušao u Real Madrid, ceo Real, I dan danas, verujem i dan danas, tada kad sam ja bio, su pričali o tome da ekonomu, koga su svi voleli, je Mirza Kinđe kupio motor. I ovaj čovjek počeo plače. On u kolicima plače, žena u kuhinji kuga kafu plače i ja plače. Pa je li može? Pa ne može. Nema u sportu kompromisa. Čim napravite kompromis, odmah ste sebi pucali u nogu. Ja ne mogu da shvatim da u Bosni nema jedna jaka firma, neki EPS, telefonija, da nemaju tri čoveka bogata da daju novaci da Bosna bude tamo gde može. Ja to, to meni nije jasno. Koji se propucavaju. I onda lažu, Boža se napio, pa udaraju nogom ženu Dominika Wilkinsa, koja je lepotica Amerika. Ali rađa je inače jedan divan, da, jedan divan moment od Dobrica ima toliko dobrih i pozitivnih stvari je napravio, a izgleda ko buzdo onaj, ko buzdovan, ko prepotentni. Zinedin Zidan, s kim sam jeo hleb u Madridu, mi kaže, isto ko Duško Bajdić, ja nikad ne bi bio igrač da nisam igrao u Marseju na ulici. I Duško u Mosa 3 na 3, 1 na 2, znači proti dvojice da igra. Ja sam tu postao igrač. Kako vam se dopalo? Odlično. Hvala vam velike. Odlično. Redko se neko spremi tako. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Poštovane dame i gospodo, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vam predstavim jednog vrlo, vrlo, vrlo meni specijalnog gosta. Čovjek kojeg baš nije tako lako predstaviti, ali kad samo kažete Božo Majković, ja mislim čitava planeta zna o kom je pričao. Gospodine Božo, dobrodošli. Bolje vas našao. E sad, 40 godina je već od 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu i to je bio povod da vi kao predsjednik olimpijskog komiteta Srbije ponovo dođete u naš grad. Kako se osjećate? Osjećam se uvek u Sarajevu izvaredno. A to 40 godina me plaši. Jer se vidi i koliko smo stari. Pre neki dan čitam u novinama Radmilo Mišović odigrao zadnju utakmicu pre 45 godina. Ja sam bio na toj otakvici. Ne vidim. I onda, hvala, u uniformi vojničkoj, pobegnem iz vojske, sedem u VIP ložu, gore me stavili u onoj hali pored Morave, i gleda čuda, posle pet minuta dolazi moj starešina, major Drobnjak, rođeni brat od Drobnjaka, nažalost, poginuo je na ulici, zgazio ga auto, divan čovjek je bio, i kaže šta je uz psovku, začem se da... Normalno, nisi mogo da izdržiš, ako nisam. Živ ti je bio meni i tako. Prošlo je 45 godina. Narod kaže, uvek kao s godinama smo pametniji. Ja se ne slažem. Ja mislim da smo samo tužniji. Tužniji. Pa dobro, imamo i razloga, i zadosti, i za tugu, ali ja ću iskoristiti ovu priluku da ste nama priredili kao i svim iskrenim prijateljima sporta u Bosni i Hercegovini jednu ogromnu radost kad takvo jedno ime nas poseti pa u kakvim god uslovima mislim eto jednostavno da i ta olimpijada hajde vas pitam nešto da li hajde u najboljim mogućim situacijama kad bi sad crtali da li je moguće da se takvo nešto ponovi 
na ovim prostorima, govorim u našem regionu, govorim Eks Jugoslavija, i kada više. Mislite na? Mislim i na Srbiju, i na Crnu Goru, ili kada bi nešto zajednički probalo da uradimo. Ja mislim da mi moramo ovde integrativno da djelujemo, jer male su to zemljice, a ima ipak toliko toga više što nas povezuje nego što nas razdaje. Ovaj sam podcast koji mi vodimo je integrativnog karaktera, povezuje ljude. Povezuje ljude iz Hrvatske, povezuje ljude iz Srbije. Hoćemo da jednostavno pričamo ljudske priče. I ja mislim da bolje osobe od vas nema. Tako da, hajde da sanjamo u najboljim stovima. Da li bi se moglo što vrati po tom pitanju? Jako teško. Teško. Jako teško iz prostog razloga što naši klinici za 16-17 godina Amerikanci to prate čak i bolje od nas, verujte mi. Da. I uzimaju tu decu i mi ostavimo bez igrača koji za dve godine postaje veličina. Ja sam uzao Bogdana Bogdanovića kao trener Reala ispred nosa svim hrvatskim trenerima. Puno uvažavanje mojih kolega trenera u Hrvatskoj. Da, da. Dakle, vi danas kad pogledate to vrvi od stranaca, I upali smo neko jako teško vreme i u makaze, ti klubovi su u makazama s jedne strane, ako nema te igrače, nećeš imati rezultat. I šta onda? Ako guraš decu, ona nisu dovoljno kvalitetna, da kao Kukoč, Rađa, Perasović, Obin, Sretenović, Duško Ivanović nose vreme take... Ja sećam, kad smo došli u Minhen, prva titula, prvo kolo s Barcelonom. Mi je izgubili mesec dana pre toga 26 razlike. To mi je jedina utakmica možda u mom životu gde me je bilo sramota. Teo sam u zemlju da propadnem. Ali veliki krivac za taj poraz sam i ja. Zašto? Košarku, kao i sve sportove, čine sitnice. Ja sam ih odveo dan pre u trofejnu salu Barcelone. Tu sam pogrešio. Tu sam izgubio utakmicu. Prepali se. Dan pre početka. Ne, nisu oni prepali, nego hiperbolisali veličinu kluba. Kad su videli trofeje, kad su videli sve ono što Barca nudi i dan danas. Evo sad prave stadion Nov Kamp renoviraju, a imaju milijardu i 300 hiljada eura duga. Dakle, kad smo otišli u Mihen, da nastavim priču, u svim rasporedima takvo papire kao što vi imate, mi zadnji. Raspored za trening, mi zadnji. Kod gradonačelnika, mi četvrti. Kod ovo, mi četvrti. Ja u autobusu, onako što kažu spričani, što to voće. Ali da čuju oni. Jer dovoljno je da čuje, jedan odmah prenese. Da, 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 kako to već biva. Da gledam, E, ljudi, ajde, bilo bi dobro baš da im pokvarimo ovo veselje ovde. Da im pokvarimo malo, niko na nas ne računa. Četiri sata traje sastanak između Arisa i Makabija, ko će da nose žute dresove. Četiri sata. Umešao se i Bora Stanković. Došlo je do nivoa vlada, da vlade pregovaraju koji će, jer jedni drugi ponosni neće popustiti. Ali niko ne računa da smo imi žuti. I mi smo imali žute dresove. Nas uopšte nisu računali. I kad vi izađete iz jedne hendikep situacije, narod staje na vas, simpatije staju na vašu stranu i tako dalje, vi pružate i više nego što možete. Mi prebijemo Barcelonu, ali Od tog dana kad smo izgubili, do dana kad smo igrali u Mikenu s njima, ja sam svaki dan dušu vadio igračima. Ja bih rekao, vidi to ni tvoje noge, možeš uve proveti da i pereš. A pogledaj od Himeneza. Vidi ovaj duško ovo, vidi Dino, Audi Noris kako trči i kako tehniku ima. Vidi duško to i to i tako dalje. Tako da su oni podivljali oni. Oni bi su imati to nešto u sebi, jer kad vi kažete jednostavno jednom Dino Rađi ili Toni Kukoću, ja mislim da je to materijal koji se jednom rađa. 
malo ćemo krenuti od ozada, pa ćemo malo skakati, pošto je ovako. Recite mi, koji je najbolji igrač kojeg ste ikad trenirali? Toni Kukoč. Zašto? Pa zato što iz nekoliko razloga. I u obaveznoj igri i u kreaciji je mnogo dobar. Da. On je de facto eksplodirao svoje treće godine. Bili smo na pripremama na Igman, baš ovde. Ajde mu prija taj vazduh i ta hrana. I to nije... Mi smo svi znali da će on da završi NBA-u. I da je on od svih nas najbolji. Ali je nosio torbe. Da svi je dresove. Bio je najmlađi 68. godište i nosio je dresove. Je li istina da ste mu vi i šejkove spremali? Jeste, istina je to. To mi je... Ne znam ko mi je to rekao. Ne, ne, ja ću vam reći. Vi mu spremali šejkove pred utakmicu. Ne, ne, ne. Ne, nego pred treninge. Pred treninge. Da. On bi, on i Rađa su igrali veliki broj utakmica. I preko stotinu jedne godine. Potpuno ostali bez kalcijuma. I onda im je Joža Blažić, doktor Pivalica, Teo Vratanić, doktori naši, legendarni, dali ovako dobre konjske inekcije, kalcijuma i ostali vitamina što je nedostalo. I ja kažem Joži Blažiću, najboljem fizioterapeutu svih vremena koga sam imao. I ja i moji igrači. Evo ja svaki put kad sretnem nekoga kažem je ste imali u klubovima gde ste bili bolje od Jože? Nisam. Od Zorana Savića, Duška Ivanovića, Perasovića, Rađe, Kukoča. Kako ste vi imeni? On je Čovjek imao jednostavno zlatne ruke. On je završio neku murmansku metodu i kad idemo na putovanja, osim što nas je masirao i tako dalje, mi spavamo, on je budan, ovako, ko vojnik. Mi se probudimo, on malo drema i dalje ko vojnik, grudi napred. Tako da je Jožek bio čudo čoveka, svi smo ga volili. Ali hajde sad opet da kažem, vi ste došli u Jugropastiku, ne kao prvi izbor. Tražio se vlada Đurović, je li tako? Prvi Đura ili osvojio promenu? Pa su onda nešto kao tražili nekoga, pa dolazi veliki Božo Majković. U tom trenutku niko to nije mogao ni znati. I čuo sam da je ispala revolucija gdje je Dino Rađa najviše se nešto ko bunio, kako on da se vježba na nama, mislim, sad iz ove perspektive, kad to pričam, ispada to smiješno, jer vi ste svoju klasu pokazali, on je svoju klasu pokazali. Da li je potrebno u vrhunskom sportu da se pojavite Malo i sreće, hoću da kažem, da se pojavite na pravo mjesto u pravom trenutku, da vas baš taj split dočeka, jer ja sam gledao vašu kompletnu, ajde da kažem, istoriju, vi ste prije toga 20 godina već u sportu osvajali sa znača, 18 godina sa značajne titule u Srbiji. Ali da ne razvodnjavamo, sami recite, jel to, jel vjerujete vi u sudbinu? Pa verujem. Da ste bili drugo otišlo, možda ne bi uopšte od ovoga bilo ništa. Nisam veliki vernik, moj otac je bio pukovnik JNA, u onom pravom to smislu te reči. Deda i baba su slavili slavu, on nije, mi nismo, mene nije sramota da to kažem, sada slavim. Deca su me okrenula, Marina moja je veliki vernik i kad igra finale dva puta u četiri srpske stvari, svetinje i manastire su gorele sveće. Neki žive iz ovo. Tako da, zbog nje i zbog nebojše, zbog sina sam malo okrenuo se prema crkvi, ali ne nešto fanatično i tako da. Ja inače smatram da sve ono što dolazi i ima prizvuk fanatizma nije dobro. Tako ni crkva, ni ostale stvari. Rađa je to rekao u šali, ali je to mislio. I nije samo on to mislio, nego kakav je on, ono, dečko otvoreni i tako dalje. On je to rekao, mi smo imali tamo neki stručni stab, to su penzionisani pomoći. 
Pitali su me da li mogu da dolaze i gledaju treninge. Ja sam ih pustio. Rekao sam, možete svaki put, sam molio vas u tišini. I to. I kad je Dino to rekao, to je mislilo pola tima. Mene su u Srbiji ljudi znali. Ja sam kao najtalentovaniji mladi trener odšao u Ameriku. Na školovanje mesec dana posetio mnoge trenere i tako dalje. Ali ostali deo Jugoslavije bivše me nije znao. Možda za mlađe generacije, evo malo da ih uputim sa kakvom sportskom veličinom uopšte razgovaramo. Karijera je znači krenula u slozi iz Kraljeva 1965. godine. Kasnije ste u ušću iz Beograda, znači od 1967. do 1971. Pa kasnije do 1979. ovdje trenerska karijera, tu je tako. Da. Pa onda imamo čuveni mali klub, ali veliki klub radnički iz Beograda. Pa onda imamo Crvenu zvijezdu, pa Jugoplastiku, pa Barcelonu, pa Limož, pa Panatenikos, pa Rasing, pa Unikahu, pa Real Madrid, pa Tau Keramiku, pa Lokomotivu Kuban, pa Cedevitu i na kraju reprezentaciju Slovenije. Ovo treba pjesmicu narecitovati. Bolje znate nego ja, inače ja... Nevjerovatno. Ja jako loše se snalazim u godinu. Ja znam kad sam bio u vojci, kad su mi djeca rođena, kad sam ja rođen, kad je žena, namerno kažem žena... Znate, glavno, znate košarku. Znate košarku i to je jednostavno neka nešto što... Jeste, to je bio moj... I što je interesantno, da rijetko, znači, sa iznimkom možda jednog ili dva kluba da niste uzeli trofije. To je interesantno. A pogledajte kolika je to karijera i koliko klubova. Samo hoću da kažem, recimo, o trofejima, moram i to da kažem, neću da dosadžim, ali to se ne može nabrojati. Znači, tri puta šampion Jugoslovenske lige, koja je bila u to doba sigurno najjača liga u Evropi. U Belju je najjača i mnogo je teže bilo svoj. Kako ne, znači, 87, 88, 88, 89, 89, 90. Jeste. I ovde, na Igmanu, Đorđe Najšteter bio je seminar trenerski i to se redko dešava 99% trenera je glasalo za mene jedini ja nisam dao glas sebi i Igman nam je sreću donosio da ja vas ostavim malo na Igmanu ovde još jer idemo dalje znači osvojili ste Jugoslovenski kup 89.90 i osvajač super kupa Jugoslavije Onda ste osvajač Španskog kupa kralja 90.91. i prvenstva 2004.2005. Pričat ćemo o svemu, ali da neke stvari izda. Dva puta šampion Francuski. Pobjednik Grčkog kupa 96. Nisam više. Dva puta kaže da je ovdje. To je oficijalna stanca. Sam mislio da sam tri puta. Ja vam uvjerim. Možda su francuze. Evo ovako, četverostruki šampion. Ne, 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 dobro ste rekli. Pet trofeja imam ugubnu u Limožu, znači kup šampiona, dva prvenstva, dva kupa. Dobro ste rekli. Točno, hvala vam. Četverostruki šampion Eurolige. Da, da. Nevjerovatno. Pobjednik interkontinentalnog kupa i osvajač kupa Radove Korača. Što se ličnih priznanja tiče tri puta trenere godine u Jugoslaviji i to u top top fazi kada je Jugoslovenska košarka ja mislim u to doba doživjela svoj pik. Ma bila je najjača. Najjača, znači 87, 88, 88, 89, 89, 90, ja se izvinjam, ali ovo ne može popamce, tek tako moj. Dva puta trenere godine u Francuskoj. Da. Dva puta najbolji trener Evrope Četiri puta. Četiri puta najbolji trener. I dva puta trener Evrope izabran sa strane je FIBA Basket magazina. 92. 93. 95. 96. To je interesantno za četiri puta sam bio najbolji. I u Rimu igramo McDonald's Open gde je trebalo da pobedimo ko je bio? Celtics? Nije. 
Ne, Dag Moj je bio trener, najofanzivnija ekipa, da, da, li, da li su bili... Den... Dobro, nije ni bitno, ja držim ne. sastanak i neko otvara vrata. Ja znam da ne sme niko da otvori vrata kada ja držim sastanak sa igračima. Jer Joža stoji i čuva vrata. Ne, ne bi ti tam pustio. <laughs> <laughs> ni sam sebe ne bi. Jel bilo uvijek tako pokrat da se pojede? Jeste, jeste, jeste. I, ovaj, i vidim Peru Skansija. Šta je sad ono, čudim se, kaže, majstore, izvini. Znaš kakav pehar su ti dali? Kao proglasice, rekao, hvala, perice. I vrati se pero napolje. To je pehar ovako, možda, dosta unikatan. Ima, ima tad je plaćen svoj gleda maraka i ima 60 kila murano stakla različit oko. Da, ja, jako interesantan. I sljedeći put kad sam bio, bio je beznačajniji trofej. Treći i četvrti put sve manji i manji. manji. Tako da, ova dva zadnja koja sam dobio su ovolicki mali peharčići onako koje se daju za vatrogasno takmičenje, recimo. Ma ne ima ni ruku, a posle ovog svega što smo ovdje nabrojali, ja ne znam šta čovjek vama može kao trofej da uruči, a da uopšte odgovara veličini koju ste vi, koja ste vi u, 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 u Košacu. E, hajmo dalje. Znači, Minhen, tu imamo, znači, tu juniorsku ekipicu koja Jeste. je došla, bilo I totalno, taj... totalno outsider Jeste. skill. I e, jedini su... igrač koji je bio, uh, tu je bio Duško Ivanović. Da, Duško. Duš, Duš, da. I vi to fino onako... Duško Ivanović je bio najznačajniji igrač tada u tom momentu. Zašto? Zato što je čuvao strah ostalim mladim igračima. Je li bio autoritet on? Ja sam čuo da je autoritet i, i, autori, trener, i autori, vrlo, vrlo ovako... Mislite sada? Da. Pa jeste, naravno da jeste. Jedan da. najbolji trenera da. u Evropi. Ali tada, da bi se razvio talent kod ti mladi igrače, igrača Kukoća i Rađe iznad svega, mora dođe igrač tipa Duška Ivanovića ili Krešimira Ćosića, pa Cibona bude prva, inače ne bi bila nikad. Da, 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 da Krešo da. nije došao nikad. Da. Jer Lučujuću loptu nisu ubacivali, Duško je ubacio. Jel? Uh-huh. I uz njega su stasali ovi, ovi ostali klinci. Ali doček u Splitu, sve ti trofeji koje ste nabrojali i svi trofeji koje su osvojili ta generacija, ti moji igrači, ti moji momci, koji su bili pored talenta teološki zaljubljeni u košarku, taj doček u Splitu svi pamtimo. Kao nešto ne, nedoživljeno. Kao nešto... Eto, to... Ja mislim da vi imate, vi gajete posebne moci prema Splitu. I da taj Split u vašem životu, u svim intervjujima ga provlačite kao jedan special moment, poredite ga često sa Beogradom u određenim situacijama sa čuo i rečencu da su ljudi pa skoro identični, pravi i spličani i pravi Beograđani, da tu nema nikakve razke. I da se i u Splitu osjećate više nego kod kuće. Jer je to... Pa znate šta, fakti govore istorijski, kada je u Beogradu u hotelu Jugoslavija organizovana bila noć Hajdukova, pa po 3-4 hiljada ljudi bi bili vanka, što kažu, da. spričani. To je toliko blizak narod. Ja, ja sećam Slobodna Dalmacija u vreme Joška Kulišića, koji je bio čudo od glavnog urednika, bi se čekala pred hotelom Moskva da dođe. Jer je on skupio najbolje novinare bivše Jugoslavije. Dakle, živjeli smo bolje tada. Bili smo svi jednako siromašni, ili jednako bogati. Sjećam se, malo je Olimpija zbog jednog privatnika, ako se ne varamo, se zove Lujo Lampić. Nadam, nadam se da je živ, ne znam, želimo da jeste. Malo su više para imali od ostalih. Ali svi smo bili, bili tu negdje. I to, to čini lepotu takmičenja. Niko ne odskača snagu, odskače snagom kapitala. U majstore pobedi me, Ubacije, odbrani i tako dalje. Sve okay. I, I onda osvoji. Bili ste divan, bili, gajali ste pretestu sa mnogim spličenima, 
Oliver Dragojević. Ovdje sam dobio isto informaciju, pošto sam se za vas baš pripremao. Nikola Pilić. Jeste. Goran Ivanišević. Ajmo sad kad smo kod Olivera. Ajte, molim. Ima neviđena anegdota. Tada dobiti golfa je bilo nemoguće. Ministri nisu mogli da ga dobiju. A meni je moj drug veliki Nažalost, izgubili smo kontakta, prijatelji smo i dan danas. Naćemo ga. Pa, naćemo ga. Sejo Dervišević je bio direktor TASA. Divan jedan čovek, intelektualac. Odličan. I žena, doktorka i tako da. Mi kaže, Božo, ako hoćeš golfa, ima samo za tebe. Nema za brata tolika. A on je brat. Ja nemam braću. I sestru jedina sam. Nema ni za teču, ni za strica, ni za oca. Samo za tebe. Dobro. I ja sedim u spritu, završio trening, dolazi Oliver. Pošto svaki dan dolazio. Kad nije imao koncerte, on ne dolazi. I kaže, da jemen ti, gospod, kaže, nemoguće je dobiti golfa. Pa to je strašno. Šta je to? Šta se se dečka? Ne razumem. Ne razumem. On je strašno duhovi čovjek bio. Strašno. Bilo ga je prosto teško pratiti. Da. I Balašević je bio takav isto. I ja ovde u moju kancelariju zovem se i u... Alo, e, desi, rekao se. Slušaj. Ima jedan čovjek, molim te, ko brata, ako moši njemu. Jedno golfa. Ja bi ono ručio belo golfa. Ma nemoj, pa Božo, pa rekao sam ti, ali ako ti kažem ime, ajde reci ime, ja kažem, Oliver Dragović, oću. Za njega oću. Neće za mog brata, ali za njega oću. I sada svaki dan Oliver dolazi i pita je zvao Sejo. I jednoga dana, pošto smo spričani veliki mangupi, veliki mangupi, Imali smo sad je skoro umro taj čovjek Igor Katunarić. Mi ulazimo, tu je Oliver, kaže, ljudi, Božo, zvao te neki iz Sarajeva. Kad je Oliver viklo, da nije sega. A nema veze. I onda je bio spektakla kad smo došli ovde u TAS. Pa on video se, evo nas primio kao što treba i dolikuje. I onda dva golfa specijalno zategnuta i tako dalje. To je znači u to dioba bilo, znači kada ste kupili rom strojstvo. I druga, još možda jača, Capo Bajrović, sto godina bio u klubu, ja ga izbacio iz kluba, nikad se nije ljutio na mene, nikad, što je nevjerovatno. Nevjerovatan kvalitet jednog čoveka. Nije važno zašto sam ga izbacio, nije bitno. Zove Vuleda Vukalevića, tvorca velike Bosne. Ej, šel vule, kako je gori, ovo ono vule, stari, predrti, mangup. Reci capo, što je, a zna da je. Kaže, peri, rati i meni, treba po golu. I vule poludi, pa jesi ti lud, capo, pa šta je tebi jebo? Pa ne može jedan da se dobije. E, taj jedan, za mene. Tako da je capo vozio najružnije gol, pa neki... Ne znam ni tu boju dobiti. Tako da je bilo, pored toga titula i dobri rezultata u Splitu, moj društveni život je bio jako, jako interesant. Ima možda tu i najljepši period života. Jeste, to sam rekao svoj. To je prelijepo. I u Beoradu i u Rome. To je prelijepo. A najlepše je kad se igra finale i ja nikad nisam dao i suje vjerja jer sam se naučio, taj klub se naučio, je Bosna dobila finalu, a oni već sašli od dela i žene toalete i izgubili. Bosna je dobije tamo sa Tanjevićem. I to ja nikad nisam dao da se Oliver ili nešto ranije organizuje. Međutim, ovi mangupi kažu, Oliver, e, nemoj da imaš tog dana koncert. I onda uvek, kad smo osvajali Bačvice, hotel dole, park, i Oliver peva. A onda se povučemo posle kod njega na mansardu. Gde on otvori krov i za klavirom i to je. A to je bajk. A to je bajk. To ne može se opiše. To je bajk. To je bajk. Za taj golf ima toliko još nevjerovatnih stvari. 
Acu Petrović je pričao da je Dražen Petrović bio isto u pregovorima da prijeđe sad u Bosnu ovdje i da je trebao upravo taj golf. <laughs> golf je bio u pitanju i njemu nisu isporučili. <laughs> Evo, za moga... Isti razlog pa, pa nije pa došao. Ne, pa sad zamislite, volim vas jednog Dražena Petrovića. Da jednostavno sad... Pa Evo, za moga života, ja ne znam situaciju sad ovi koji gledaju emisiju, ja verujem da se vaša emisija gleda, svi će se složiti sa mnom. Nema ne, šanse ne. da neko drugačije kaže. Tako da, je bilo. Da, 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 Tako da. je nikad ništa teže nije moglo se dobiti na gol. Ništa, evo Majbah, odeš i kupiš. Kupi. <laughs> <laughs> bilo koji Mercedes, bilo koji Porsche, bilo koji auto, ćete džip, ovo ono, imaš pare, imaš, odeš i kupiš. Golfa, za suho zlato. Uh, ovdje Evo kad već smo se dotakli Sarajeva i olimpijade, ovdje jedna osoba uživa status, svi su ovdje, oni malo očišu još gore, to je vaš prijatelj Kinđe. Imate li neku anegdotu, jer uvijek pitam kad dobijem mogućnost, a rijetko dobijem mogućnost da imam sa ovakvim velikanom priliku da razgovaram, neku anegdotu, jer to će se ovdje prepričavati sigurno sutra, već kad ovo pustim, ovo će biti lom opšti. Imam ja jednog prijatelja Mike Pavićevića, na žalost umro je, ceo život je posvetio kampu na Goli i čuvenom, najstarijem kampu gde sam i ja među ostavačima. I on čovjek ima 174 kg. I onda bi, kad bi ja došao na Igman, Kinđe, Pimpek i ovi me zvali, pošto nije bilo mobili. Ajde, dolazi, šta te mi možda dođe žada i siđem ja dole i ulazim u konsultana. Sultan imao više od 174. I onda počne, što napadne loga moga? Što se to propao? Ljud, i pogledaj. Jer imaju u tebe neko rani. Oni su, ja mislim, živili 24 sata sa uzim. Jeste, jeste. I jednu veličinu je kod njega i kod Varaje sam video ono, kad su izgubili od Partizana finale Beše, ne, od Jugoplastike, to je igram u celju, bili su neki susreti, oni plavi, crveni, i eto, idemo autobusom. Idemo letni dan do podne, ne, šofer valjda ima puno simpatija, pa kod svake svrati, na kavicu. Nikad stići. Poludali smo bili. I zakasnili smo, sva trojica. I onda, tu smo se malo bolje, u stvari da tu smo se prvi put upoznali bliže. I onda sam vidio jednu čudesnu snagu u tim momcima, oni su verovali da će sledeće godine biti prvi. Kao da su videli. To pričate u 79. E pa ja sam u godinama... Ne, 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 79. onda ok, to je to. E, to je to. I ja onda razmišljam, oni su verovali u u Bošu, u svakog svog druga i naravno u sebe. Ne može čovjek bez trojke da da, koliko je dao? 44. Raja je u finalu dao 44. Da, bez trojke nije bilo. To mogu samo specijalni ljudi komandosi, rekao bi. A Mirza, pored toga, je bio jako graciozan. I bilo ga je lepo gledati. Ima igrača koji su Jako dobri, jako efikasni. Strelci. Nije i ružni za gledanje. Ja, nije estetika fali čovjeka. Tako je, isto oko žene. Aj sad nećemo. Nećemo, nisi žena, ok. I kad sam odušao u Real Madrid, ceo Real i dan danas, verujem i dan danas, tada kad sam ja bio, su pričali o tome da ekonomu, koga su svi voleli, je Mirza Kinđe kupio motor. I ovaj čovjek počeo plaće. Tu priču sam čuo... Ne, ne, sigurno istina. Pa ne, 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 bez danje i uopšte nije upitno. Željko Bradović. Željko Bradović je spričao da kad je došao u Real i sad je pričalo se o... Pa to, to, tako sam ja. 
kažu da nikad veći gospodin od stranaca nije... A eto, isto je to mene reći. To je to, nevjerovatno. Eto, Sarajevo sluša od ovakve veličine, kad se tako nešto kaže, to je baš onako... I on je veličina, baš... Med za uši. I kad mu se desile neke nesreće, ja sam bio prvi u sobi. Da, znam. Kad je iz kazerte prebačen privatnim avionom od Mađa Bošino gazde, ja sam došao prvi Žarko Knežević, drugi da budemo pored njega. Kada ima onaj možda... Da, 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 da. Veliki, veliki, veliki čovek. Super igrač. Hajmo se mi sad malo vratiti. Znači, ta prva titula, znači, koliko vidim, još uvijek u vama budi one najljepše, najljepše osjećaje. Dolazimo do Saragose. Znači, tu je već sljedeća godina, nema puno vremena da se odmara. Da. U toj, u toj, tu ste već vi nastupili prvi put kao favorit. Čuo sam jednu legendarnu priču, što se vas tiče, da ste uvijek prije da biste oslobodili igrače i sebe pritiska treninge, niste htjeli da kažete da ste vi favorit. I da ste imali otvorene treninge. Tu se stvar menja, jer ekipa koja pobeđuje sve, I osvoji, i ja dođem u konferenciju za štampu, iznenadim sve. Niko nije verovao, gledali me, niko nije pisao. Ja kažem, u Saragozu idemo kao glavni favoriti i samo titula i prvo mesto dolazi od sve. Jeste li baš osjećali da je to to? Jesam, osjećao sam tu snagu ekipem. Došli su ljudi da gledaju Tonija Kukoča, a on nije počeo postaviti. To je impozantno, gledao sam tu tako tu 30 puta. Prvih 11 minuta, ja čak vidim situaciju, držite ga. Ja sam mu rekao, zagrevaj se tu, budi spreman. A ja mislim, Boris Mutić je prenosio tu utakmicu, čudno kaže, nema od Kukoća, vi ste Perasovića stavili u petorku. Tako je, i on daje u zadnjoj sekundi s centra. Daje mu 30 centra. Veliki broj Američkih skauta je tu, ja mogu misliti šta su bilo, bilo su desetine, desetine su bile, ali bilo je, je bilo interesantno noć pred to veliko finale. Svi treneri koji su učesnika su zabranili ulazak. O, novinara, skauta i to. Ja sam to zvolio. Jer moj taj zadnji trening ili prezadnji možda gleda ko će. Ako ti pre toga nisi do perfekcije doveo svoju pripremu, šta? Pa neka gleda. I bila je puna sala, jedna strana u onoj sali Principe Filipe u Saragozi. Bila vam je sretna ta sala. I kup sam uzio. I kup ste uzio. Dobro ste se spremili. Kako ne, vodim ja računa o svemu. Ta, to ste izjavili na više puta. Da, izgleda da mi je sretna ova sala. I da je gospodin Žerevca je tu negdje isto. Jeste, stanu je 200 metara. Jeste, stavno sam vas ja iznenatilo. Ja vas vama iznenatilo. Tako da, tako da, ovaj... Smo uzeli tu titulu i ja izlazim napolje jer bila je doping kontrola prvi put uvedena i Goran Sobi ne može da piški. I svi ga čekamo i poludali. A ja neću da pustim igrače, svi smo zajedno, neću da pustim da idemo u hotel i čekamo Sobina. A ovi, ne znajući to će lekari u sve, Sarajevo i oni koji gledaju, da objasne. Ako date pivo, onda se ubrza, neće se ubrzati. Neće, da. Neće. Neće. I izaziva kontraefekat. I ja tada izlazim napolje, zapalio cigaretu, nisam neki pušač kao Tanjević, ni pola od toga, ali izlazim napolje i čujem kako jedno deset autobusa Barcelona Republike me zove da dođem. Vi ste bili već kaparstan, ja imam se, oni su već bili kod vas, je li to istina? Ne, oni su posle došli u decembru, te sam ja mome pobratimu Jose Vendrelju rekao da do kraja neću da pričam i da bi se osjećao jako, jako nefer da jednom klubu u kome živim kao u nekom bratstvu da razgovaram pre kraja prvenstva. Koliko ljudi možete da nabrojite da bi se ponašali tako? Znači, to je jedan ogroman karakter. Vjerujete u te momke? 
vi ste išli do kraja, na kraju ste uspjeli. Da, e, onda I dolaze je, pregovori. Sad. I onda dolaze pregovori i dolazi do jedne apsurdne situacije. Sad meni ni to nije jasno. Taj gospodin u Barceloni, to je bio njihov coach, tako ili ko je već da, bio? Da, da. Koji, e, vi ste, vi ste e, tražili da i Kukoć prijeđe u Barcelonu, ali tako? Ja odlazim tamo. I imali tamo. ste neki predugovor već potpisan. Tako je. Ja od... A on je prodao, koliko sam ja vidio, i top igrača, men, kako se zvao, me, 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 e, on je sve činio da vas obstruira. Da, sve tačno. On, ja odlazim tamo, u jednom razgovoru Mirko Nosev mi kaže, imat ćeš veliki problem sa Aitom, Aito. Garcijom Renesesom, i što mi isto i Žeravica. Žeravica, kao piše Ranko. Da. I stvarno se desi. Pogodili su jedan i drugi. Hoću da pravim veliki tim. On proda Ferran Martineza, jedinog španca centra. Juventu. Juventu, do to doba. I to proda ga u februaru mesecu. I, I pravi se lud. I kaže meni, znaš, mogu bi da razgovaraš sa Ferranom. Kako da igra po tvom modelu. I on, on prodat. Nije naš Igrač. I doveo je Montera isto na svoju ruku i nije me rekao. I taj igrač je skupo, skupo plaća. Da bi, da bi stvorili dobar tim jedin način je kukoć. Odlazi, ja razgovaram, on hoće, hoće da dođe, pravi se i neki predgovor, predugovor. Da li je kukoć teda već bio bolje? Te, hteo naravno da, da, da dođe, je bilo Međer. bolja ponuda ako smijem, pošto je malo tu ljudi nije. interese, bolja ne. ali u Benetuna. Nije. Nije. On je prijeći. Nije blizu. Toni Kukoč je u Benetunu imao 30.000 maraka svaki dan. Znači, subota igra, ne igra. Tu je negdje cifra vredi. bila. Vredi. On I... je nosio taj Benetun. Pa jeste. On je nosio taj Benetun. Pa Svi na stranu, ali on je bio taj koji je... Pa koji je nosio, to je to. Da. I sad dolazim do jednog bolnog pitanja. Vi igrate praktično proti svog djeteta. I ste igrali na drugoj, ja mislim, pa Vičević je vodio u tom trenutku i u plastiku, je tako? U Parizu. Da, u Pavličević, Parizu, Pavličević. Pavličević, Pavličević, oproste. Da. I vi dolazite sada u jednom baš apsurdnoj situaciji, sad ste vi desetkovani, jer vam je pola ekipe povrijeđeno, ali da. vi to krijete majstorski, igrate, izgubili ste, recite mi kakav je to osjećaj? Jer vi ste stvarali to. Kakav je to osjećaj? Te, težak osjećaj, ali to je jedan od lakših poraza za mene, jer sam razmišljao sam sa sobom, trener mora da zna da ima svoju domaću laboratoriju sam sa sobom da priča. Šta ja mislim i prepostavljam čime ćete vi da me iznenadite. Kakva će biti vaša ideja i vaša, vaša postavka. Mi odlazimo tamo, naš najbolji igrač Audi Noric, Noric, Noric jeste igračina, ima luksaciju ramena i ne može išli na operaciju, odmah postoje. I dva igrača još ne mogu da igraju, igram protiv jugoplastike i kažem na zadnjem sastanku. Ne bojte se Perasovića i Kukoča, evo, skoro smo pričali o tome. Bojte se Zorana Savića. Zoran, on je briljirao tu <laughs> Briljirao je, ali je briljantniji od svega bilo, bila konferencija za štampu, gde je moj prijatelj Žor Žedi, naturalizovan amerikanac, Novina, čuveni, najbolji čuveni, da, na, da, da, znam. specijalista za košarku, da. Ovaj, pita kako se osjeća Toni, je pobedio svog trenera, veliku ekipu i tako dalje, i u takvom meču je proglašen za MVP. Toni, kao veliki čovjek, odgovara MVP je Zoran Savić. Nisam ja. I dobija aplauz. I to, i to, i to je pokazate o kakvim veličinama pričamo. Naravno. Tu je bio i onaj Ante Luster. Da. <laughs> odigra, da, odigra. Luster je... <laughs> Na njega nisam ovaj, obraćao pažnje. Ja mislim da je to jedina utakmica Nič, gdje je on odigrao kako treba. Nije nikad. Nikad, on je samo skakao. Ni pre, ni, ni poslije. Ja, Boćno se složiti sa tim. To je sport. Pa, da. I on baš u to utakmicu, ja mislim da zabije i koliko sam vidio 11 pojena, niko sa njim nije ročilo. Zlatne koševe dao. 
Neverovatno. Jeste, jeste, isto to je tako i kad smo izgubili, ja kažem, bolje da izgubiš od tvojih, svojih, nego od drugih. Lepo sam prišao, pružio ruku, izljubio se sa svima i tako. Eto, to je, to je to, tako moramo da se ponašamo. Ja imam jedno pitanje. Da li bi Kukoć bio hendikepiran da nije imao Sretenovića? Pa znate šta, oni su, kad sam ja došao u Split, sastanak u elektrodalmaciji, svi ljudi su tu, da li je bio i gradonačani, svi, bankari, ovi, oni, da me obraduju, kažu, spremili smo i dva stana za dvojicu igrača, neću sad o imenima, dok ne kompromitujem te momke, i ja kažem, sačuvajte stanove, ja dovodim igrača drugog na mesto pleja. I sad ovaj Ante Njegovan, predsednik kluba, kaže a sti gospe, a ovaj možemo li znati ko je? Reko, možete, Zoran Stretenović. I sad oni su imali ko je taj. Navijači zvezde nisu znali. Tek kad bi Karadžić, Nikolić i Radović bili povređeni, slomili nešto, onda bi Sreta ulazio. Ja sam voleo sreto od juniorskih dana. Tako da sam znao koga dovodim. A mi je bilo teško. Zašto? Zato što je trebalo da sklonim Sašu Radovića, jednog divnog dečka, od najznačajnijeg čoveka u istoriji ovo plastike, to je Branko Radović. On je osnovo. Uvek su osnivači najvažniji. On je osnovo ovo plastiku. Stvorio igru, bio veliki igrač. I tako dalje. I ja lepo stisnem i odem kući kod njega. On u kolicima plače, žena u kuhinji kuva kafu plače i ja plače. Pa je li može? Pa ne može. Nema u sportu kompromisa. Čim napravite kompromis, odmah ste sebi pucali u nogu. Nema rezultate. Ne, i da ja dovedem sretu. Sloboda iz Tuzle, prva utakmica. Sećam se, sreta igra jedan na jedan sa loptom od straha. Bežim u loptu. Bežim u loptu, a otac došao da ga gleda. I sad kad sam čuo da su oni s sobi otišli. Neki ime laka crna zemlja. Ma da ste napravili, kako je svet nepravedan? Da napravite anketu. Evo sad da napravite anketu. Kod igrača i kod uprave. Čano uprave. Koliko? Pa ima tu jedno četiris ljudi. Svi će reći da su ta dvojica dva najbolja čoveka. Evo, bio sam s Duškom Ivanovićem, sa Radijom, sa Kukočem, sad skoro, s Perasom se čujem. I to, svi, Luka Pavićević, svi kažu. Dva najbolja čoveka. I odu strašno. Čudne su putevi, Boži. Laka crna zemlja, to je bio veliki šok za svi u nas kad smo čuli, za prijatelje, prije svega sporta, i tih nekih vremena koji su nam svima baš priredili velike, velike, velike trenutke sreće, jer to je bilo... Pitanje vaše je bilo da li je utječao kako on da nije, ne samo na napreda Kukoča i njegove igre, već je on, njegova pluća su bila kao satelitska antena i on je znao tačno danas ovaj nema dan da ga razigra. Pa odmah vidi recimo gde je da je rupa u protivničkoj odbrani. I ja viknem sretu, dođem vam, a on dolazi i kaže mi ono što ja njemu hoću da kažem. I publika iza nas aplaus. Koji čuve, malo je zalade. I koliko čisto. To oni i dođe vam, on dotrči. Ja da zinem da mu kažem, on kada znam, Dina čuva junior neki. I igramo na Dina. To je bila ekipa Nije za džabe bila ona izreka, ako povedu pet razlike, gotovo idi kuće. Pa, ja mislim da u tom periodu, u tom periodu, opet ćemo malo skakati, jedini koji mi mogu parirati nakon što je, recimo, Cibona ostala bez dražana, je bio Partizan. I tu ste dobili, znači i tu ste dobili, tu samo govori o kako bi se snaze tu radilo, 
jer Partizan je bio strašan. Strašna ekipa. Strašna ekipa, ja mislim da su to bile u to doba dvije najbolje evropske ekipe. Slažem se. Bez premca, uz užno poštovanje i Barcelone i Reala i svih, jer kad pogledate imena koja su tu... Deset NBA igrača je trenutno. Deset, upravo sam to htio reći. Deset NBA i to kakvih. Da, i Dino Menegin, veliki Dino, u gazeti Dela Sport, pišu vaše kolege novinari, govoreći o nama, kaže, oni su naš san, osvojili su Evropu bez stranaca. Samo nacionalni igrači. Možete li, zamisli da se to ikad ponovo desi? Nikad nećeš. E zato pričamo o istoriji. Neće, nećeš. Ovo je istorija. Neće, ja sam to rekao javno i u u Madridu, na nekom seminaru, moglo bi da se napravi, da važi stara pravila. Do 27. ne može da ide niko, jel? I da se malo novca skupi, malo više, jer danas ovi bogati, novi tajkuni, kad daju dinar za sport, kod da se od duše rastaju. I mene niko ne može, ja sam bio ovde baš Imao sam tu nesreću da budem kad se Bosna ugasila. Pred, kad je to bilo? Dve, tri godine. Ima malo više. E, dobro, neka ima i više. Bitno, pet, šest godina. Nije važno. Ja ne mogu da shvatim da u Bosni nema jedna jaka firma. Neki EPS, telefonija. Da nemaju tri čoveka bogata da daju novaci da Bosna bude tamo da može. Ja to, to meni nije jasno. Pričat upravo sa čovjekom koji je tu temu potegao već evo skoro pola godine sabiram prijatelje Bosne, pokušavamo da nađemo sluha, hajde. Mislim da... Ima neka profitabilna firma u Sarajevu. Ima, sigurno, ali kod nas, ja ne bih htio da ovaj prekrasan, prekrasan razgovor priljam politikom, kod nas je politika ušla toliko u sve pore života, I za razliku, hajde da kažemo, od nekih evropskih trendova koji su okrenuti tržišno, ovde se radi na destrukciji iz ovih ili onih razloga. Nadam se da će se to promijeniti jer mi smo žedni. Bosna Sarajevska je bila brend u bivšoj Jugoslaviji. Mi smo uživali utakmicama kad nam vi dođete, kad nam dođe Partizan, kad nam dođe Gvijezda, kad dođe Cibu. Mi smo navikli na to, to je bila kultura života. Vi ste bili ovaj svima uzor, manje ili više, meni recimo mnogo. Sam detalj da je ekipa istrčava na igralište, protivničarka ekipa i da Bosna stoji u vrsti i da se aplaudira dva puta. Sledeći, dva puta. Niko to nije radio. Znači, poštovanje prema protivniku. E, sad ćeš da vidiš kako se igra obrana, a zona 1, 2, 2, pa čvrsta odbrana, pa fizika, pa taktika, pa to. Tako da iz Bosne smo, iz tog izvora smo svi pili vodu. Ja dosta, ja sam to uvijek rekao. E sad zamislite... I samo da ovo da kažem, kad smo se vraćali, kada se ta izaštinica istaro, da mu da mu unosimo nerozu u restoru. Pa da, bili smo, Bože je bio selektor, a ja sam trenirao Jugo. Pazite, koga sam trenirao? Da nije ni bitno za priču. Uglavnom, mi smo kafu popili iz onih Filđana na brzinu i jurimo jer idemo za Beorat. Ide s nama i Vojo, Milijaš, Uglješa, još jedan čovjek, trojica njih. Uglješa u zelec. Da, i ležimo gore i zapali cigare kola za spavanje, zabranjeno, ali Tanjević i ja pušimo. I ja razmišljam da li ću ikad da budem sretan kao što je on. Kao što je ovaj čovjek ispod mene, ja sam bio gore, a on dole. I to je kako to sreću daje, kako to pečat stavlja na tvoja uverenja. Evo ja ću reći... I je to desilo se. Ne da se desilo. Pogledajte vi, evo kažete, Tanjević, hajde da ne kažemo blago otac moderne italijanske košarke. Sto posto. Otac moderne turske košarke. Začetnik jedne jugoslovensko veliko ime. A u francusko isto. U francusko isto. Vi u dva kreveta, jedan ispod drugog i pričate o ti. Znači, vi ste bili sanjari, bili ste ljudi koji ste jednostavno i 
с тоа ентузијазма стварал нешто што е апсолутно невероватно и за тоа толико и дивлење. Они кои знају што е тоа, јас знам. И верујте без новца. Јас сам си го пластиком. Мои преговори се били речеме 15 секунди. Рекле се колку плату могу да ми ја кажи. И онда ми Јерко каже мангубски, каже. A Asti Gospe, kakve si referencije imao od profesora Nikolića i Žeravice, mi smo mislili da ćeš više para da tražiš. Ja kažem, da ćete mi to. Platit ćete mi to. Sad ću kao. Imam jedno pitanje koje me konstantno zbunije. Kad se priča o gospodinu Ace Nikolću, velikom, velikom magu, košarkaškom profesoru, to ime rabi svi veliki trenere. I kaže, recimo, kaže, bez pomoći Ace Nikolića, Novosela, ne znam, ti nijakoga, recimo, Obradović ne bi. Uvijek ga spomene. Primijetio sam da ga i vi spominjete. Čak da je bio i on u Saragosi, čak da je imao, ima jedna anegdota, ne znam, ovo ćete se sjetiti, držao je nitroglicerin, jer je već u to doba bio poprilično... U Minhenu je to bilo. Je li to u Minhenu bilo? Jesne, držao mi to već. Je li on išao od kluba do kluba jugoslovenskog ili bio angažovan? Ne, ajde malo da se... Malo mi pojasniti, jer to je... Da se ja malo pohvalim. E. I da kažem istinu veliku. Mene, naravno, zove jugo plastika, što je bilo znađenje za sve nas, jer vlada Đurović odbija i tako dalje. A sedim u kafiću od Bore Đakovića, profesor vole aparate, ček pot da igra, i ja vidim jednoga genija, najboljeg od svih nas, koji nema posla. Na fakultetu ne može da predaje, jer nije doktorirao. Nema dovoljan broj radova. Pričali smo mi o tome. Ja razmišljam, što ga ti ne bi uzao, vodi ga u splitu. Ja, ovaj, profesore, taka je taka stvar, taka je taka, Vidim, nije on bio čovjek koji će odmah da kaže. Na prvu fintu, kao svi veliki ljudi, ne reaguje. I uglavnom, ja ga dovedem, pola Beorada misli da sam napravio grešku, da će on da sruši moj autoritet. Međutim, što ja ne bi jedan zanatlija koji pravi cipele, ako ima veći majstor, što ne bi naučio, neki onaj šnit od njega. Tako da profesora dovodim dole. Prve godine je vrlo malo bio. Ne, drugi... Vrlo malo bio je... Jer smo se malo sporečkali... Je li bio težak? Ko? Za saranje. Profa? Profa. Bio je sladak, ali težak u trepče. Zašto? I moje faze, to se Tanjević, ja, Zezan, Boša i ja, uvek kad se zovemo na telefonu mesto... E, desi ovo ono viđeno, no nemoj, Bošo. On upadne u fazu negacije. I što god vi kažete, on kaže nije tako. I ne valja. Ne valja. Da. Ali pogodi. Recimo, uđe na trening i kaže, ovaj, Sobin. On, Sobin, najvredniji čovjek. Dva meseca najvredniji čovjek na trening. Ja ga ne... Pa, profesore, profo, čovjek je najvredniji zadnja dva meseca. Ma nemoj, samo je bilo to, ma nemoj. Dok ja nisam provalio, pa ja počeo da pričam, ma nemoj. Onda on viče, pa nismo mi tako loši. Onda on mene teši. Rekao, mi ove godine ispadamo iz lige. Bojao se da ja ne padnem u neku depresiju. Tako da, ali znanje, kvantum znanja, on je bio genijalac. Strašni. On je menio košarku. Ja sam imao još mogućnost da pričam sa dosta, dosta trenera normalno, ne u ovom rangu ko što ste vi. Jedna stvar koja mi upala u oči da svi su nekako imam osjećaj krali od drugih. Ne krali u smislu, nego su se kao idem sada na trening tu, pa da vidim to i to, pa ću ja to uratiti na ovaj ili onaj način. Pa tu malo... Da li ste vi to isto praktikovali? Jesam, jesam. S tim što sam uvek svako leto pravio svoju domaću laboratoriju. Šta to znači vaša domaća laboratorija? To znači da sam sedao sa acom, sa profesorom, četiri, pet sati svaki dan. I gledali gde košarka ide u budućnost. Ne da je sada, da je znam. 
Pa, jel, i, I pravili smo tu viziju ko, te lepe košarke. I drugo, gde sam grešio? Koje akcije su mu bile najefikasnije? I da nastavljam da razvijam to. Da li sam video neku ideju pa je promenio, primenio, jesam. Znači, e, vi ste... Ulazio sam u, u halu sportova, kad god je veliki trener, tipa Gomelskog, kod Rašina, Giancarla Prima, Bianchinija, ovaj, dolazio, ja sam išao u dogovoru sa Domarom, potlatim moga Domara i ovu, i on me pusti da gledam. I ja pišem šta se razlo. Tako su drugi isto učili od mene. Točno. Mnogo mojih asistenata su danas treneri. Mnogi igrači moji su danas pa da, da, treneri. Da, da, pa evo ga Perasović, evo ga. A Duško, pa, Duško je fantastično. Pa Luka, pa Luka jeste. ovi samo nisu, recimo, siguran sam da bi Kukoš bio odličan trener, ali ima toliko novca da što bi se sikiro pod stare dane. Recite mi, kažeš da je posao trenera pet puta stresniji nego posao, posao igrača. Da morate da razmišljate u dvadesetak igrača u isto vrijeme, o, o, o njihovim svim mogućim problema. Vi ste im kao neki roditelj tu. Tačno, tačno. Kod igrača postoji takozvani e, transfer krivice. Bekovi kažu, centri ne skaču, ovi kažu, što bi skako kad mi ne daš loptu. Tako da se to prebacuje i, i krivica je ovaj, sve manja i manja izdrobljena i sitna. Dok trener je za sve krivi. Da. Možda da, bilo kakvu izjavu, ali ako si pošten, uvek moraš da, da budeš to kritičan prema sebi. Najgori prema sebi. Moraš da imaš specijalno i pripremu za utakmicu, da se sprema što dana niko u kuću ne ulazi. Sve. To što ste rekli sada, niko u kuću ne ulazi. Znači, vi ste stoprocentno fokusirani, recimo radite neku videoanalizu, da li je ta koncentracija tolika da vam bilo što što vam odvratilo pažnju smetnja? Recimo, pripremate sad utakmicu, da. ala, nemam pojma, je upravo... Pa recimo, jeste, ali zato ne dam nikome šansu da mi smetnje. Ne smetim. date, znači, ti Ne, ja sam zatvoren, a utakmicu gledam... Pod... Imate nekog srednika još... Pod... U... Naravno, tu da. puno pomažu. Da, da. Puno da. pomažu. Tri... Danas gledam tri, četiri saradnika, pa imaju dosta posla, a ko će pošteno Dobre, da rade. Scouting je došao na jedan strašno visok nivo. Danas u Košarci je postala je to nauka, egzaktna nauka, a što se tiče tog prenošena znanja, tu ulazi i čitanje literature, i pratnja strani trenera i tako dalje. Međutim, kod nas ne postoji jugoslovenska škola košarke. To ko kaže ex katedra ne postoji. A dajte mi udžbenik. Pa, ja, Nemate. A priča se non ali, stop. A priča se non stop. Ali postoji običajno neko nasledđe, da. estavsko nasledđe i kad ne znate ko je, da igrači imaju kombinezone, da mu ne vidite lice, vi rekli ovaj je iz, ex, iz Jugoslavije. E tu vas čeka. Igrač. E tu vas čeka. Uh, Evo, pogledajmo sad uh, modernu košarku, ajde pričamo o Euroligi. Uh, ne postoji praktično jači klub u kojem ne igra opet neku značajnu ulogu neko s ovih prostora. I to prepoznatljiv. Šta to mi imamo, gospodine Maljković? Što ostali, ajde kažemo, ostali nemaju. čakaši nemaju. A očigledno da imamo. Vi danas imate u Beoradu, a ako ja ne grešim, oko 105 utakmica svakog vikenda. To nema niko. To, to nema niko. Igrač ne može postati igrač samo treningom. Bravo. Tako da, na primjer, evo, pođemo od toga. Naši treneri bi mogli biti bolji, ali ima jako dobrih trenera koji, koji rade korektno, koji žive za to kao što smo mi nekad radili. I bez para, i prali slačionicu i svašta nešto, nešto radili. E, košarka je veština. To je veština. I vi kad, pogledate, vi kad pogledate ove naše igrače i, i tog malog musu, i da, da. on je ispekao znanje u Breoganu, u reprezentaciji ga potvrdio, 
I sad u Real Madridi imate utisak da se on igra. I on i Hezonja. Da se oni igraju u košarke. E kad dođe u tu fazu da se igra košarke, to mogu samo veliki igrači da urade. Da li on baš do te mjere je sazrio, a mislim da jeste? Dobro. Jeste. Značajan igrač, ali još treba da napreduje. Treba da radi. Da ga ne... Ne hvalimo mnogo. Nećemo ga puno hvaliti, ali smo vrlo zadovoljni sa razvojem situacije. Hvala vam. Nije lako u Madridu igrati. I još biti vedeta. Da, tamo je publika videla razne filmove. Oni ne pomažu puno. Publika u Madridu, to je gospodinska publika koja sedi traže greške u svojim igračima i tako dalje. I gdje vam je najzahtjevnije bilo, pa ćemo se vratiti sada na ove vaše pohode šampionske, jer nismo dohvatili se još ni pola onoga što ste osvojili, nećemo puno... Gdje vam je najzahtjevnije bilo da budete to što jeste? Znači... Pa u svim ovim velikim klubima. Podjednako. S tim što... I u čemu se to gleda? S tim što, recimo, u Grčkoj je dosta nekorektno i nefer. Imate tri lista s jedne strane, Olipijakosova, tri, koji se propicavaju. I onda lažu, Bože se napio, pa udario nogom ženu Dominika Wilkinsa, koja je lepotica Amerike. I tako dalje. Onda ovi naši me hvale više nego što treba. Je li istina da je Wilkins nazvao rađu? Da. Da pita kakav ste vi to po karakteru, može li on svoje bubice prespati, rađa mu rekao da se okani čorava posla. Jeste, to je bilo, ali je prošlo meseci. Jel? Da, i od tada je počelo da igra dobro. Jer prvi trening došli do onaj pop da kadi sa njom, za sreću, pre početak sezone, ja gledam, nema njega. Gde je čovek, Albertis mi kaže, jedno ga je iza koša. Ja dođem tamo, on drži neku pumpicu u ruci, koju sam samo tad kod njega vidio i nikad više. Kakva pumpica? Neka američka pumpica i ubrizgava sebi. Pa on ima ugovor, ja mislim, četiri, tri, tri i po miliona. To samo ja rekam. Šta? Ja ga ne slušaj ti kažem, za te pare ne smeš da budeš bolestan. Koje dobijaš? I svu pažnju. Nije to sve, jer gazda je bio jako... Čuveni Dominik Wilkins. Čuveni Dominik. I ovaj... A gada je imao i neke male kovertice, i to sam vidio sam u Grčkoj, u Lidske, gde bi stavio ček. Da malo pogledam situacije, da budem pošteno i sve ok. Čuo sam i lijepe i ružne stvari o tom gazdi, vi imate izuzetno lijepe mišljenje. Lepo, lepo. O celoj familiji. O celoj familiji čuo sam da postoji određena gospodža koja je čak djecu stipendirala... Despina. Gospodja Despina, kad pravite ugovor s njima, bilo koliko dece da imate, ona plaća. Do kraja, bez obzira. Do koliko ostajete u klubu, tako da škola je bila tada oko 50.000. I ona je platila i Nebojši, i moju i Marinđi školu, i svim igračima. Žena je jedna koja govori šest jezika, ali baš govori. Ona je neka... Meskla između Egipćanka, polo Egipćanka, pola Grkinja. Gospodja, prava. Pa to je, to je, iz kojih pobuda vi mislite da je ona to radila? Čisto humanističkih pobuda. To je nevjerovatno. Da, da, nevjerovatno. Mislim, nevjerovatno pozitivno. To je baš impresivno. Ne znam kako drugačije bi to rekao. Pa i on isto. Pablo je bio isto. Sećam se kad je umiro ovaj Papa Drevo. On kaže, ima li aparat na svetu? Ja ću uzeti tri. Da. I tako, imao je, imao je. Imao je. Kad smo uzeli Pariz, ja kažem, pa nećemo valjda ni mi s tim avionom da se vraćamo. Avion sasvim dobar, korekta, nego jumbo jet. Po jasnim gledateljstvu, znači u Parizu ste vi sa Panetaniku sam osvojili svoju, to je četvrta, je li tako? To je četvrta. Imali smo, znači, Minjen, imali smo Saragosu, imali smo treću Atinu i sad dolazimo u Pariz, znači, preskočili smo treću, odmah smo došli na četvrtu. 
ovaj i izvo prosto samo samo A nema veze ja ajde jer toliko je tih tih to prosto neverovatno znači sad al molim vas nastavite interesantno Pa ne i on odba za nas iz bratu Jumbo Jumbo Jet onaj veliki naj, najveći avion tad da li 747 ne razumem se baš u avione E sad hoće da nas stavi gore na sprat pola tima Vilkin sa Stojka Vrankovića mene ja kažem ne ne ili ceo tim ili niko I to je doček bio ja mislim da je jedna devojčica izgubila život yeah. Ja sam imao sreću da u Francuskoj ogromnoj zemlji ogromne sportske tradicije i u Grčkoj prvi put uzme neko kup šampiona sa mnom To je tako se namestilo nije to zbog neke Šta smo rekli čudni su ima neko da. čudni su božji puteve Tako da je bilo veličanstveno i Pariz i, i ovaj Sali možemo isto. Može anegdota sa predsjednikom Francuske, molim vas, Sao. to hoću da, da čujem kad vas se prozvao isto kod da je on, kod da ste vi kandidat za predsjednika. Da, mi smo osvojili i posle dva dana je počinjala njegova kampanja. Ili možda sljedeći dan. Pošto je on iz Koreza, to je kao Čačak i Kraljev. Uh-huh. On je došao i da bi bolje napravio nego u našoj sali. Bila je puna sala, bilo je na pet ljudi na polju, pet hiljada ljudi na polju i naravno on pre toga bio moje kancelariji. Izašli smo na polju, stavio me, ja, ja sam nikakvom politikom ne bavim. Pa vi ste tada kaže, bili udarni, udarna igla jer se uvijek se najbolje ističu, to je fenomenalno. Obraćam se na aktualnom prvaku Evrope, misije koji je tu nešto radio sedi ispred mene i aplauzi i tako bilo je bilo vi ste, jako... vi ste znači taj klub Limon znači kad ste došli raščistili ste dobili ste odvješene ruke e, osam igrača ste o, praktično otpustili sedam ste dovukli i odma ste uzeli ovaj je tu prvo ili drugo je bilo. To je kad imate dobre rezultate pre toga pa imate imunitet i kredibilitet a imate i taj neki št... E, da, do, da, da, da dođe tamo i da kažem ove neću, oni ne mogu da shvate. I tu su novine, svi su u čudu. Taj Young. A to je posle Kukoča najbolji igrač. E, hajme recite, ja, da, ja, ja nisam imao priliku da, 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 ga, da ga vidim. Michael je iz Houstona, da. s Univerziteta Houston. E, u finalu velikom tamo NCA-a promaši neke penale koji su bili odlučujući. Kako sam došao do njega? S jugoplastikom smo igrali jednu utakmicu. E, on je bio, da li je to, valjda do Lidu. I dade nam čovjek 35 po ena, sve sam probao. I korektna obrana, i prljava, i ovo, i ono. Međutim, jedno pet minuta pre kraja, izađe, nije ni facu promenio, izađe napolje, kao da se ništa nije desilo. I mnogo sam volio načina koji igra. Leva ruka, prodor, kompletan igrač u obe strane, sve vidi, doda, istrči, sve, sve, sve najbolje. Je li igrao kasnije NBA? Nije. Nije, znači, Nije jako ja ne razumem. Mnogo trenera NBA-a. Ne samo zbog Michaela da, Jana, da, da, Iha, da. ima tu igrača koji mogu da igraju u NBA-u koji su mogli, ali nisu. Tako da ovaj sam vrebao da, da ga čapim. <laughs> on odlazi u ređu Emiliju, oni kupuju Volkova, izbacuju Majkla. To je onaj Ukrajinac čuveni. Jeste Volkov. i ja jedno dočekam i uzmem Majkla sa Jurom Zovcom koji je jedan divan čovjek i veliki igrač. Da. Da uparim jednu zdravu ekipu. Znate kako, imate jednu dobru stvar, a to je da li možu no stopa da kiša. I ti tamo nema šta da radiš. <laughs> Meni sad, Dobre stvar, ja se, ja se, da ćete ovo reći. Ja se sad ježim kad, kad se tim <laughs> koji može. Sjajne, znači. Divno, Dobstop, kiša. Div, no, stop. Divno mesto, 35 jezera koje familije uzimaju u koncesiju na 10-20 godina, zdrav život, najduži život u Evropi, 83 godine. Pa dobro, tu kiša pada. Je prosek. Dobra hrana, zdrav vazduh, fantastičan. I gdje vam se najviše dopalo od silnih tih destinacijskih? Morat ćemo mi vas uspjeti nazad. To je to, jer ta ljubav, to je to, mm. iz, oči vam zablistaju kad kažete Split. 
Da pređemo sad, sad ste me odvukli, znači Panatanejko smo završili. Šta smo još zaboravili? Pobjednik Grčkog kupa? Da, to je sam Vilkiz. Sam završio. Sam je, ja ne volim to da kažem, ali jeste. On je znači bio tu pobjednik. E, tad je zvao Rađu. E, to je to. Pre toga je, da. Zvao Rađu, Rađu mu rekao ne igraj se s njim, neće ti popusti milim. Nije, nikad ružna reč nije pala između nas. Ali on jednostavno dečko došao u Atinu, pao s kruške, nikad u avgustu mesecu nije trenirao. Rađa generalno u svim intervjujima ovom je pun hvali. I u početku je ono bio malo skeptičan, ali kasnije ja nisam čuo toliko poštovanja, ja odavno nisam čuo nekome. Ja sam pratio i njegove. Ba Rađa je inače, dobro, preteruo je on. Ali Rađa je inače jedan divan, da, jedan divan ovog Dobrica ima toliko dobrih pozitivnih stvari je napravio, a izgleda ko buzdo onaj, ko buzdovan, ko prepotentni, ono... Ja se fajtet pod košem. Ma ne samo to, nego on dođe kod predsjednika vlade u Bermudama. I tako dalje, ali ljudi na jedno. Otac, vozač, majka domaćica, divna žena, rano otišla i to, on je čovjek koji pershing rastavi motor i sastavi. Nevjerovatno. Nevjerovatno. Sve o moru zna. Sve o moru zna. On je profesionalac za moru. Kako neće, tamo je taj split inači vrlo, vrlo, vrlo specifičan. I iznjedruje toliko različitih vrhonskih sportista da je to i muzičara, i umjetnika, a tako mali grad. Ima nešto tamo. Sad me brine za to što odlaze. Ovi moji neki odlaze. Ja rado idem tamo i ja vidim sve lepše i lepše. Vidim da je grad se ulepšao, promenio, očistio. Nema niko Marijan. Arhitektura, sve je umiveno i tako dalje. Ima kriminala, ima ga suda. Onda ga često porede sa Dubrovnikom, po lepoti. A onda ovi spličani kažu da je Dubrovnik lipši, pa zao bi se spolitao. Tipično slipski. Tipično slipski. Ne bi ga zvali ovaj. Duhovit narod, ja sam tamo više proveo vremena na teniskim terenima, na fedrolama, zato što, ne, da što ja igram tenis, ma kak, igram, ali ništa, bolje da ne igram. Nego zato što jednostavno nije bilo moguće da ja tada, pogotovo kad su krenuli ti silni uspesi, da si idem dole na ribu i da popijem kavu. Kakav to je moj mjest. Nema šanse. Odmah navijači, odmah Tako da sam tamo neki mir svoj našao. I dan danas kad dođem u Split idem pravo na Firula. Tu je rođen Pilić, Ivanišević, Ančić, svi ovi, Franulović. Veliki. Recite mi... Tu sam prvi put čuo da će Novak Đoković biti prvo jedan. To je mi Pilić rekao. Ne, to su rekli. Ja sam došao u Split i izdena da nekim poslom nešto je bilo. I sedi... Šurjak, Buljan, Macura, Branko, Bilić, tajni kluba, sedi Srđan, isto se zove Srđan kao Đoković, Ivanišević, sedi Zec, njega zovemo Zec, Gorana Ivanišević, i još neki ljudi, ja pitan šta ima novo. Onako, što ljudi, šta ima novo? Kaže ima novo, imate Mulca, bit će broj 1-100%. Ja gledam, koga da gledam nego u i sina Ivanišević. Nevjerovati. I listina. Pa šta ima? Neviđa. I sve iz tehnike. Nema slabu tačku u tehnici. I mislim da su odličan tandem. I puno se radujem. I ne mogu da shvatim da jedan čovek koji je doveo svog polena, znači Ivanišević, doveo Đokovića, do tri Grand Slema, nije ni kandidat za trenera godine. Gospodo, pa... Naša posla. Hajde, kažemo... Ne, to je Evropa. Pa dobro, i ja sam mislio... Naša posla u Evropi. Naša posla u Evropi. Pita Evropa nije baš ono... 
šta mi verovatno imamo tu neku idealiziranu sliku u Evropi. Recite mi, kako vam teče, jeste se umorili? Molim? Kako jeste se umorili? Divno. Meni je ovo tako lijepo da je to nevjerovatno. Imamo ovdje, znači, još dva puta osvajač francuskog kupa. Jeste. Neka anegdota vezana za to. Pa nije... Jer ja mogu misliti, biste mogli o svakog utakmice knjigu napisati. To je sigurno jedno more uzbuđenja i... U Francuskoj se je ruča oko 12. 12 i 15. Da. I ja to, gospodin Atanja, znam. Da. I ja tamo se zaradim, ono, ako je trening, recimo, u deset poleda. I kad ih ne pustim, oni navikli njima. Njima stomak počne da radi. Da. Zanjeju u klopu da klopaju. Zanjeju. Pa da. I, ajde, dobro, nekako se navikli, ali kad sam došao, ja im kažem, ajde, radite vi onako rutinom kojom inače radite. Ima neka marenda. Kad sam ja vidio što oni rade, oni se razvaljuju na sat i pol pred utakmicom. To je... Ja ne mogu da verujem. I naravno, ja ukinem i to i ručak pomerim. Francuzi baš tako u sve. Najbolje je rekao da je gol u sve vreme. Kako da upravljam zemljom koja ima 427 raznih vrsta sireva. Hoće da kaže kakav je to kakav je to izazov i rafine i različite I ukusi... Smatrate li njihovu kuhinju najboljom? Pa evo sad sam došao. Bio sam kod Bokuza dva puta. Najjačaj kuvara francuske svih vremena. Kad je Tony Parker otišao kod San Antonio Spurs. Napravljena anketa u Francuskoj ko je popularniji on ili Bokuz. Šta mislite ko je pobjeti? Mogu samo da nagađam. Ko je pobjedio? Bokuz je pobjedio. 70.000 licenci te godine mladih igrača je bilo više u Francuskoj. 70.000. Što znači identifikacija za velikim igračom, kao što je Tony Parker. Ali Bokuz je Bokuz. Da, da, da. Ono je umetnik kuhinje. Recite mi jednu stvar. Eee... Bili ste u Asfelu isto u toj Parizu. Ne, Peže. Peže, izvinjam se. Zašto... Nisam ostao. Ne, 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 samo tu. Imam samo jedan kratki uvod. Pričao se iz Paspalje. I Paspalje je bio u treba o, treba o, pa nešto nije ispalo. Nije, nije, ne. Paspalje je trebalo da bude u Panatenajkosu, gde su mi braćanja na kopu su rekli uzmi koga oćeš, ne možeš da uzmeš paspalja, neki njihovi računi. Žarko Paspalj je odličan igrač i jako dobar čovek. I to, to je jedino što su mi rekli. A PSG ne. PSG, gazde PSG je bio Kanal Plus, koji ima ogroman novac. To su tri novinara, koji su... Pa jedan je živ od njih. Šarbe je tri sad skoro umro. On je bio predsjednik kluba i bili su još dvojica. Michel Denizo, koji je bio poznat po tome što je oženio Fejdanave i trećeg ne mogu da se setim, a znam čovjek. I to je bio veliki projekat. S tim što su rekli, Božo, mi imamo loš imidž. Svi misle da smo mi bogataši, pa kako da... Nisi bogataš kad onakvu zgradu poredakalo, da platiš u kešu. Nema kredita, nego... Ništa, ovaj. Ajmo step by step i to. I da uzmemo igrače koji su dobri, korektni, ali ne velike zvezde. Ja uzmem Koturovića i Lončara. Za dlaku, zahvaljujući Češkom studiji, nismo odišli na Final Four. Na Final Four, da. I na Final Fouru bi mi Garantuje pobedili Barcelonu i igrali finale. Ta ekipa. Međutim, čovjek nas je brutalno pokro, ali dobro. I šta se desi? Dolazi firma Vivendi i čovjek koji je dan danas u zatvoru, neki mesije, proglašen za genija, 
Završio je i Sorbonu i ona Elena, što predsednici svi moraju da imaju, tu Lecol Nacional de Administracion. I dolazi on i kupuje Kanal Plus i neće košaku. Neće košaku. Neće, pa oni mu kažu, vi znate, gospodina smo i doveli, to neće. I ovo je ljudi. Izvijete, moram malo, kako ste to rekli, neće, je mahinalno. Ja tri godine ugovora, prvu godinu završio, kaže mi Šarbi je tri, veliki novinar, ali radio je na televiziji, na kanalu, futbal, nije radio. Kaže, Božo, sad radimo s ovom budalom, ne vredi. Pa je to nekad dan danas u zatvoru, jer je firma Vivendi otrša u stečaj, na nema veliku veliku štetu je na nam. Tako da su mi oni predložili, sedi u Parizu, imaš stan, uživaj, mi te plaćamo. Ja sam rekao ne. Platite me drugu godinu, te ću vam opraštati. Ali hajte mi objasniti. I dolazim, samo ovo da završim, i dolazim sa vašim kolegom Tijanićem. Da. Bio došao kod mene u Pariz, kod Beatrija da mi da ček, da me isplati. I ja kažem, od ove sume odbijte 70.000. Zašto 70.000? Ne znam. 70.000 odbijte i dajte juniorima. Popravite hranu i to me gleda. Pa kaže, ti nisi normalan. Pa ja kažem, Šarl, molim te, uradi što se treko je. I on zove neku Evu da dođe i da promeni ček. Kaže, ovo samo ludi Srbi možda urati. Ma to može samo doba čovjek da uradi. Svaka vam čast. Svaka vam čast. Tako je propo projekat kanala Plus i PSG-a. PSG-a. Ali hajme objasniti, Euroliga već godinama pokušava da metropole tipa Londona, Pariza i Volvira nekako u svoju mrežu. Šta je razlog što po vama tu... Nemaju para dovoljno. Nemaju para dovoljno. Pariz nema dovoljno para. Imaju isto ko Sarajevo što ima. Imaju, ali ne daju. Ne daju. Ne daju. S Parizom ima i jedan administrativni problem, jer je suvlasnik PSG-a jedan menadžer, ima velike akcije, koji to neće da proda. I tu se sad gombaju šta će da bude. Znači, ljudski faktor, iako ja lično mislim da bi u Parizu Ljudi, pa to bi bila metropola. Pa mi smo bili na doma, da su nas ostavili da radimo. Pa upravo zato vas pita. Da su nas ostavili da radimo. Ema. I pa Franska inače je dosta čudna kad je sport u pitanju. Ja sam imao dva intervjua. Lekip nikad to nije dao, nijednom treneru. Da sam oštro na pol način života naslov je bio Franska ubija svoju omladnju. Da sam argumentovano sve naveo. Moja deca idu ujutru u školu u osam, vraćaju se uveče u šest. Kojim sportom će oni da se bavi? Bravo. I Artur Takač, ne Artur Takač, Silvestar Takač. Da. Sretnemo se u kanu i on kaže moja čerka je uramila taj intervju i drži ga iznad kreveta. Zinedin Zidan s kim sam jeo hleb u Madridu, mi kaže, isto kod Duško Bajević, ja nikad ne bi bio igrač da nisam igrao u Marseju na ulici i Duško u Mostaru. Tri na tri, jedan na dva, znači, proti dvojice da igra. Ja sam tu postao igrač. Ni pre, ni posle. To je nemoguće u francuskom školstvu ovakvom kako je sad postavljeno. Pa kako tumačite da ipak taj sport kod njih je još uvijek, kada da kažem, na nekom zanimu? Velika je to zemlja, ima puno ljudi iz Afrikanaca koji imaju fantastične fizičke kvalitete, ja sam ih imao i jako dobro saranju sa njima. I drugo, to je zemlja koja ulaže u sport. Kad bi malo popravili te običaje njihove to bi bilo da vjerovati. Bolje da ih ne popravljaju. Bolje je da ih ne popravljaju. Tako da je to to. Objasnite mi fenomen srpske košarke. To me živo interesuje. Jer kako god okrenemo i obrnemo, bivša jugoslovenska košarka se raspala. Klubovi poput Cibone, poput Jugoplastike vaše, poput Bosne, 
Olimpija Grca tu i negdje, hajde tu. Partizan zvijezda, oni su, oni plivaju i to, plivaju fantastično. Šta je razlog po vama i da li je to neki recept ili je to neki trend trenutni? Ja hoću da verujem da je trend. Da. I cela Evropa i evropska košarka je takva. Boli me, naravno, što su propali takvi klubovi, Pocna, Cibona, Moja Jugoplastika i tako dalje. Takvi giganti. Da. E sad, mi u Srbiji imamo predsednika koji voli sport i koji daje i partizanu i zvezdi mnogo više nego što drugi. Vrlo prosto. Ja jednostavno... Mnogo više nego što svi zajedno daju u bivšoj Jugoslaviji. Ja sam sve dok toga i ovo što vama pričam sam rekao na medicinskom fakultetu u Splitu. Čovek obožava sport, manijakalno prati sport i razume sport i daje i partizanu izvesti. Kome daje? Koji milion više ne znam. Ali pomaže. Evo sad skoro smo imali sastanak sa njim. Mislim, baš, eto, rukomet koji nam je u krizi, opet ne može bez novca. Točno. Tačno, ali ja mislim da je gospodin Vučić u svakom slučaju pripoznao da se iz te arene šalje fantastična poruka i Srbije da se dešava nešto prelijepo. I Final Four smo organizovali dva puta. Znači, to nije bez veze, to nije slučajno. To je prvi faktor. To znači da moraš imati malo i u glavi. Znači, politika i sport. Ne može sport bez politike. Možemo da lažemo da etički gledamo kao neku naivu političku, ne može. Ne može. Šta bi bila Bosna bez bez Ugliše u Zelca, recimo, ili Amerika Bluma. Šta bi bilo? Na čiju sahranu je došlo pola privatnih aviona Evrope. Tačno. Je li tako? Tačno. Da ne navodim primere iz futbala. Isto, i tako da. Jedan čovjek promeni sve. E sada, treneri po najbolji su otišli napolje. Ovi mladi ima dobrih, ima klinaca koji dobro rade. Gledam, jel? I dopadaju mi se, ne mogu... Koga bi možda vi, ja znam da je to malo teško, ali volio bi da čuje vaše mišljenje ko je po vama sad neko ko bi mogao da uskoči u vaše cipale i da postane Božo. Pa ne trebamo moje cipale, treba da radi korektno svoj posao. Da radi korektno i da imamo da bude evo ovo, molim vas, pogledajte ovo. Ne možete ni, 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 ne možete isprintat koliko ima. Ima ljudi, da imam definitivni stav. Nisam nikoga gledao kako radi. Da. Nisam bio ne idem od kad sam uzao da radim olimpijski, ne idem ni na jednu utaknicu. Pa je li to malo... Ni na jednu. Neću da idem ni na Zvezdin, ni na Parizanovu. Jeste više... Svi znaju da sam Zvezdaš. Zvezdaš. E pa baš zato ne idem. Neću da idem dok sam ovo. Kad ostavim ovu funkciju, radit ću šta hlupi. Ali ga date kućko. Obavezno. Obavezno. Znači, to je, to je, to se ne može... I ne idem na Marinu, ne u takvici. A, za Marinu možemo samo još komplimentati. Ja mogu misliti kakva je to porodica koja toliko trofeja ima i ja ne znam kad vi sjedite, kad vi dočkujete, kako vi jel igrate zonu za stolom ili igrate čovjeka. A nema sličan primjer da ja znam. Vi ste nevjerovatno porodice. Za Ginisa nema ko da nas predloži. Nek ste živi i zdravi. Sa Marinom ima karakter, pratile me je dugo, bila uz mene i u Splitu i ovamo i u Latini i tako dalje. Ima ta instinkt lidera, hrabra je. I gardima. Međutim, da, ne da blizu, ali koga voli, baš ga voli onako bez mere. I ona je Ona je kao da se nalazi u jednom kajaku, jednosedu i sama vozi. Razgovara puno sa mnom, 
ali kad je dole u vodi, kad hoće se kaže metaforički na terenu, da, tata ne, ne može da pomogne. Ili ne dozvoljava. Ne, ona... Ne želi. Ne, ona želi ne. samo puno da priča. Ali želi. Kako da? Jer obično... Ali nikad ne razgovaramo, kao što nisam ni ja razgovarao, sa Atvom Nikolićem imamo taktici, kako će da postavljeno taktiku. Da, 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 ne, mi smo radili, on se uključio tehnologiju našeg rada, part-time, što kažu amerikanci, i to je to. Tako da isto se ponaša kao i ja prema sudijama, nema tehničku. Svaka vam čast, to je vrlo interesantno. Odnos. Bravo. A moramo tako. Moramo... No, je to svačija privilegija, iskreno da vam kažem. Ja svašta se nagleda u životu, tako da vi baš odišajte nekim gospodom. Mnogo je lepo vidjeti jednu utakmicu, tešku, borbenu, gde se igrači izljube i treneri posle utakmice i od kući, jedni tužni, drugi radosni, nerešenog nema, ali pri tome da, na, da nam pokažu kulturu. Vi na za... Španiji nema šanse da neko baci ovaj, metal na teren. Pa, Ako oni će. mogu, pa možemo i mi? Pa možemo, možemo. Ja e, samo znam jednu stvar. Čitao sam, pripremao sam se. Znam da imate milijone prijatelja. Ali nisam nikad čuo ružnu riječ o nekome da ste u javnosti rekli. Mm-hmm, Što mnogo sam. govori jednostavno o vašem karakteru i svaka vam čast na tome. E, neću dalje da ulazimo jer ovdje imamo još toliko toga o čemu možemo da pričamo. Samo finale. Polka, ja, samo jedno finale i da završimo. Jer, i idemo. Da, da. E, NBA Jokić fenomen Jokića Luke Dončića u, koper, u, u komparaciji sa Dirkom Novickim i Tonijem Kukućem. Ja mislim da sam dao neke koordinate. On, ono da... što je Luka Dončić radio u Ralu, to nijedan igrač nije radio u tom, u tom godištu. To se svi zlažemo. Što se tiče ovaj, Nikole Jokića, e, onaj ko kaže da je verovao u njega da će napraviti ovakvu karijeru, laže. <laughs> Dema Bog. Jedan dežmekasti yes, yes. visoki buca, sada simpatičan, iz dobre familije, sve, sve, sve to, malo prilenj, kao što je rađa bio, ali on drži, baš kad sam ga vidio, ja mu kažem, rekao, ti držiš katedru naše košarke u, u Ameriji. Neviđeno, nevi, čudo neviđeno šta je napravio. Nevjerovatno. Ne, to je to je životna priča, strašna. Da. Strašna, taj talenat. Ja uvek kažem, ako se negde umetnost pojavljuje u našem sportu u Košaci, pojavljuje se samo na jednom mjestu, a to je dodavanje. Bravo. Sad Bravo. svako može zakuca i, i to i ranije je pola timo zakucava loptu u košu. Ali doda, to je ono da potvrda onoga da košaka, veština, to je veština. I on je umetnik. On je još kao što, umetnik. Kao što je bio i ne znam, oni Kukoč, Seat Sušić, Safet Sušić, Tuško Bajević, Ivica Osin i tako dalje. To su, veština je to. Znači to se mora roditi i kraj priče. I, i trenirati. I trenirati. Da, da. Ivica Osin, ajde i tu anegdotu, da pređemo samo sekundu na futbal. I ja smo imali on stan u vodicama, a ja kuću na 200 metara. <laughs> I sad tamo su bili letni oni turniri, on dođe, ja sećam Mercedes neki beli, u Belgije igrao, tada gdje je igrao. I, I on onako skroman kakav je bio, on odigrava na prvu, što je najteže. Futbalu ništa teže, nema da igraš prvu. Uvijek na prvu. I onda on ide, na tinci počne, a, a, a. I onda, majstor... <laughs> Poludi i onda ne može niko loptu da mu uzme, da go sa centra ili kad promaži, promaži za dva centimetra. Igračina je bio. I kad sam osvojio Atinu, ja, on me vidi neroznog i kaže, ajmo bolam večeras malo. Je on bio pa na triku su tada isto? On je, ne. Nije? Ne, nije, nije. On je bio tada... Ne je bio, ne mogu da se setim sad. Ma nije ni bitno. Nije bitno. Ajde da sednemo. Malo, volam, vidio da sam nervozan. Da, da. 
ono, дрма трема, без обзир на колку утакмица си игра. Сако ново финалете на посебен начин. И одемо у ресторан на вечеру и една флаша, друга флаша, останемо до четири ветру. Први пут у животу сам то урадио. Никад, ни пре, ни после тога. И овај, и дојдем у хотел, одспавам та два сата, и слуширам се, и јави ми се да тактички не играм добро. Јас сам био овај, radio da Frederik Forte čuva Toni Jakubač. I u snu mi se javi. Nakon večera i sa osimom. Da, da, bio je Vlado Đurović i bio je Moca Vukotić. Da, da, da. Na žalost. Nisu među nama ni dvojice. I Jure Zov stilazi ni Stepenice na doručak. Ja mu kažem, Jurček, uzimaš ti Toni, a ne valja nam ono da ga uzme Frederik, jer će za minut da ga utaraju u bonus. I onda više ne može da igra. Važi, važi, Bože, hoću. E, tako smo dobili. Ali je to priča, jer ja nikad, nikad pred utakmicu uvek je to sportski život. Šta smo rekli? Čudni su puži i putevi. Tako je, tako je. Ja ću vam se samo zahvaliti. Bila mi je izuzetna čast i zadovoljstvo. Želim vam puno zdravlja prije svega. Želim vam da u budućem životu se samo smijete da mi češće idete u Split jer oči vam tamo paš za sjaje kad pričate o tom prelijepom gradu da imate što više uspjeha u poslu i da nas posjetite kad ponovo dođete u Sarajevo ćemo mi vas posjetiti kad dođemo u Beograd doći ja u Sarajevo i jako me ne zovete ja vas zovem ja vas zovem jer priče mi veliko zadovoljstvo šalim svima oni ljudi koji ne stignem Evo, videli ste kako je bilo teško. Vidio sam i ja sam zahvalan da ste... Ne stignem uopšte da se javim. Ali ovo će biti gledano. Ovo će baš biti gledano. Kako vam se dopalo? Odlučno. Hvala vam veliko. Odlučno. Redko se neko spremi tamo. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Još jedan put, dame i gospodo, veliki Boždar Majković. Hvala.